Guten Morgen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen. Ich habe heute ein großes Thema, Thema Gebet. Und da habe ich viele Fragen zu. Und da habe ich heute meine Bibel mitgebracht. Das ist meine Lieblingsbibel, die Gott hat dich lieb Bibel. Und da darf ich heute drin lesen und euch das zeigen. Ist das nicht super? Ja, ich finde das super. Schön, dass du ein Thema mitgebracht hast. Und da finden wir bestimmt viele Antworten auf deine Fragen. Das wäre gut. Ach, ich freue mich. Dann setz dich doch hin, die Kerze, die brennt. Und dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mit unserem Lied. Steffi, bist du bereit? Ja, sogar mit Verstärkung. dass du deine Bibel mitgebracht hast und dass wir jetzt daraus lesen dürfen. Ich äh, lese einfach mal den, den ersten Abschnitt vor und dann schauen wir uns den mal genauer an. Beten für Anfänger. Jesus lehrt das Vater unser nach Matthäus 6. In der damaligen Zeit gab es einige ganz besonders heilige Leute. Zumindest hielten sie sich dafür. Man nannte sie Pharisäer. Jeden Tag stellten sie sich auf die Straße und beteten laut mit ganz besonders heiligen Stimmen. Ich glaube, wir reisen mal genau in die Zeit und äh, wir hören uns das mal live an, was die Leute dazu sagen haben. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch mitmachen. Ihr müsst euch nur gut hinsetzen, bequem hinsetzen und mit mir runterzählen bis zehn. Und dann steigen wir ein in unsere Zeitmaschine. Wenn ihr mögt, dann kommt mit. Und dann, Steve, bist du dabei? Na klar, bin ich dabei. Warte. Dann setz dich mal gut hin. So. Halt dich fest. Schnallt euch an. Und dann zählen wir runter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Zwei, eins und los. Ich glaube, ich bin viel zu dick angezogen. Ich schwitze. Und wie staubig das hier ist. Mensch, ich bin ganz voll mit Staub. Ihr auch? Seid ihr auch voll? Ja. Oh. Guck mal da hinten. Ich glaube, da sind die schon, von denen du eben erzählt hast. Lass uns mal näher rangehen und hören, was die sagen. Aleph, Bett, Gimmel. Dalet, he. Waff. Primus Secundus, Ora et Labora. Tatsächlich, Susan, das ist genau so, wie du es vorgelesen hast. Die stehen auf der Straße und reden mit besonders heilig klingenden Stimmen. Aber eigentlich reden sie gar nicht mit Gott, sondern machen nur eine große Show. Sie benutzen jede Menge Wörter, die so klug und fromm sind, dass niemand sie verstehen kann. Die Leute hielten an und starrten die Pharisäer an. Das klingt vielleicht unhöflich, aber genau das wollten die ganz besonders heiligen Leute ja bezwecken. Alle sollten sagen, Seht mal, die sind so heilig. Gott muss die bestimmt lieber haben als uns. Du und ich wissen, dass das nicht stimmt. Gott liebt nicht nur die besonders frommen Leute. Doch die Menschen damals waren sich da nicht so sicher. Ich verstehe doch nicht mal, was der sagt. Wenn man so mit Gott reden muss, hat der mich bestimmt nicht lieb. Sie trauen sich sogar ganz laut zu reden. Ich mache das lieber für mich. Ob Gott das blöd findet? Jesus merkte, was die Leute beschäftigte. Also sagte er zu den Menschen, wie sie am besten beten sollten. Wenn ihr mit Gott reden wollt, dann betet nicht so wie diese Leute, die sich für so besonders heilig halten. Sie meinen, wenn sie viele Worte gebrauchen, wird Gott auf sie hören. Aber Gott hört euch nicht zu, weil ihr klug oder lieb oder wichtig seid. Wirklich? Warum denn dann? 
Gott hört euch zu, weil er euch liebt. Wusstet ihr, dass er immer alles hört, was ihr sagt? Nein, wirklich alles? Er hört sogar das leiseste Flüstern ganz tief in eurem Herzen, bevor ihr auch nur angefangen habt, es auszusprechen. Gott weiß genau, was ihr braucht, schon bevor ihr ihn darum bittet. Oh, ist das schön. Jesus lächelte. Seht ihr, Gott kann es gar nicht erwarten, euch alles zu geben, was ihr braucht. Ihr braucht keine langen Reden zu schwingen oder ausgefeilte Wörter zu benutzen. Ihr könnt einfach losreden. Wenn ihr betet, dann benutzt eure ganz normale Stimme, genau wie wenn ihr mit einem guten Freund redet. In etwa so. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das steht in meiner Bibel. Dein Reich komme. Nur ein bisschen anders. Komm, wir fahren schnell nach Hause. Dein Wille geschehe. Und dann zeige ich dir so das sofort. Erde. Komm, wir reisen ab. So, bist du wieder gut gelandet? Ja, klar. Und du? Ja, ich auch. Und ihr? Seid ihr auch wieder gut gelandet? Seid ihr wieder genau an der richtigen Stelle? Na, dann ist ja gut. Es war ja ganz schön heiß und staubig. Ja, das war's. Und Durst hatte ich. Ich bin froh, dass ich jetzt wieder zurück bin. Hast du denn alles verstanden? Ja, super war das. Das war schön, mal alles so live mitzubekommen. Ach, und ich bin schon so lange nicht mehr verreist. Das war eine gute Idee. Warum hattest du es denn eben so eilig? Warum wolltest du so ganz, ganz schnell nach Hause? Ja, 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 ich war so aufgeregt, denn das Vater Unser, das kenne ich. Das steht auch in meiner Bibel, nur ein bisschen anders. Und das, das wollte ich dir unbedingt zeigen. Und deswegen wollte ich so schnell nach Hause. Verstehst du? Steve, dann würde ich sagen, leg mal los. Wir sind schon alle gespannt, wie es in deiner Bibel steht. Okay. Lieber Papa, lieber Papa, wir wollen dich besser kennenlernen. Wir wollen dich besser kennenlernen und ganz nah bei dir sein. Und ganz nah bei dir sein. Bitte zeig uns, wie das geht. Bitte zeig uns, wie das geht. Mach alles Krumme in der Welt wieder gerade. Mach alles Krumme in der Welt wieder gerade. Und in unserem Herzen auch. Und in unserem Herzen auch. Tu das was das Beste für uns und für die Welt ist. Tu das, was für uns und das Beste für die Welt ist. So wie du, auch im wie du das auch im Himmel machst. So wie du das auch im Himmel machst. Bitte gib uns heute das, was wir brauchen. Gib, bitte gib uns das, was wir heute brauchen. Vergib uns, wenn wir etwas falsch gemacht haben. Vergib uns, wenn wir etwas falsch gemacht haben. Und dir manchmal wehgetan haben. Und dir manchmal wehgetan haben. Vergib uns, so wie wir auch anderen vergeben. Vergib uns, so wie wir auch anderen vergeben. Die uns wehtun. Die uns wehtun. Rette uns. Rette uns. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Wir möchten nicht mehr vor dir weglaufen. Wir möchten nicht mehr vor dir weglaufen. Beschütze uns vor unseren Feinden. Beschütze uns vor unseren Feinden. Du bist so stark, Gott. Du bist so stark, Gott. Du kannst alles tun, was du willst. Du kannst alles tun, was du willst. Du bist derjenige, der alles bestimmt. Du bist derjenige, der alles bestimmt. Jetzt und für immer und für ewig. Jetzt und für immer und für ewig. Wir finden dich wunderbar. Wir finden dich wunderbar. Amen. Dankeschön, lieber Steve. Das ist wirklich sehr, sehr ähnlich. Schön, dass du uns das vorgelesen hast. Aus dem Kindergottesdienst kennt ihr ja viele Bewegungslieder. Auch das Vater Unser kann man mit Gesten oder Bewegungen beten und auch singen. Kommt, macht mit! Und sollte
das Abschlussgebet sprechen. Oder darf ich das machen? Du möchtest heute beten? Na gut, wenn du magst, sehr gerne. Okay. Lieber Gott, ich danke dir, dass du mich kennst und dass du mich liebst, so wie ich bin. Und danke, dass wir zu dir beten können, wie zu unserem lieben Papa. Danke für die Geschichten in der Bibel und dass wir davon ganz viel lernen können. Helft, dass wir das alles in unserem Herzen tragen und nicht vergessen. Amen. Ja, und wenn ihr mögt, dann schaltet doch einfach in 14 Tagen wieder ein. Bis dann. Tschüss. Schönen Sonntag.